So guys, nandito na tayo ngayon, naglalakad papuntang Vigilant Park. So, uh, medyo malapit-lapit na rin tayo. And, uh, yes, pagkatapos nito, uh, ipatikot tayo doon. Ipapakita ko sa inyo kung ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase na <laughs> mga um, statue na nakahubad. So, uh, tara, sagurin natin yung park. And uh, expect natin na maraming tao ngayon doon. Kasi nga, um, yung uh, Vigilance Park, isa po siya sa dinadayo ng mga turista. Thousands of uh, tourists coming over there um, every summer, mapasummer man o mapawinter. Hindi po yan siya nawawala ng uh, tourists. So, welcome to the Vigilant Park. So, ito po ay free po siya. Open po siya all year round and uh, open for everybody. Wala po siyang entrance fee. At yung mga architecture dito ay gawa ni uh, Vigilant Gustav. The park has consist of 212 sculptures made from the bronze and granite. The sculptures consist of naked human figures in all variety of poses and situations, from the pastoral to the downright surreal exploring the human form and human life. This is one of the most famous sculptures titled Angry Boy, depicts a toddler having a tantrum with amusing procession. The fountain is one of the park's most notable sites, a magnificent structure, and it's surrounded by 20 stages, each representing a different stage of human life from childhood to death.
So here is the beauty of Vigilant Park. Really beautiful nature. Huge fountain. A lot of beautiful roses in there. So, uh, ayun. So, yun dun po. Dun tayo ng galing. Merong entrance dyan. And at the same time, dito po sa kabila, meron din entrance. So, yeah. Beautiful. So guys, nandito tayo ngayon. Ito po yung pinaka main attraction na nandito sa park. So, pakihanap na lang ng inyong grand-grand parents kung andyan sila. <laughs> so, uh, ayun, meron pa dun sa likuran. Pero more on benches din naman sila. Maganda po dito talaga. ay isa sa pinaka popular talaga na tourist destination na hindi na may miss out ng mga tourist na pumunta dito when we say Oslo ito po talaga yung number one na uh, uh, tourist spot na dinadayon nila dito so, aside from Opera House which is very close to Central Station ito yung sa din sa pinaka sikat. So guys, next stop po tayo dito sa um, souvenir shop. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung um, trolls. Trolls from Norway. So ngayon, merong puno dito sa gilira natin kung saan na uh, nagsasalita po siya ng history about the trolls. Ayan po. So, ito po siya. Nagsasalita po siya. Ayan. And uh, at the same time, ayan po. Ayan siya. Mga ngaso siya. Nakakaaliw nga, di ba? So, yung isa naman is natutulog. Natutulog habang nakangiti fake sleeping <laughs> so ayun so ayun po mag asawa po ata yan sila uh, mga ngaso rin nakakaaliw nga sila tingnan every time napupunta ako dito dumadaan talaga ako dito sa side nila kasi naaaliw ako sa kanila so ayan po may isa ding may bitbit so may bitbit na solo. Aha. So uh, on the other side, meron po dito. Ayun siya. Meron siyang bitbit na batuta. At saka merong uh, beer. Ayun. Ayun sila. So, hindi sila um, gumagalaw. Unlike the, uh, on the other side is kumagalaw sila. So, yun, nakakaaliw. 
So, ayan po. Ito po yung uh, loob ng souvenir shop. Meron po sila isang malaking elk. Ang laki-laki. Parang kabayo na to sa atin eh. Ang taas-taas pa naman. Mataas pa kaysa sa akin. So, ayan. So, usually po dito sa Norway, um, yung souvenirs nila is kadalasan is mga trolls. Tara, um, iikot ko kayo doon sa taas kasi marami pa doon sa taas. So, yun, isang malaking beer na parang galit na galit. So, ayan po. So, kung inyo nakikita po dito, ayun sila, mga trolls po, yan, na mayroong cup. So, pag mga ganito po, ano siya, um, magkano ba to? Walang price. Walang price. So, ayun. So, eto, dito, may mga prices dito. So, halos lahat. Puro trolls po siya. 